Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam. Yisrael, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselel Poni. Lalu Penuel, Bapa Gedor, dan Ezer, Bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, Bapa Bethlehem. Asyur, Bapa Tekoa, mempunyai dua istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Keluk, saudara Suha, memperanakan Mehir. Dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Betrafa, Paseah, dan Tehina, Bapa Irnahas. Itulah orang-orang reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang. Karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naab. Dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tiria, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Ever, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisba. Bapa Estemoa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret bapa Gedor dan Heber bapa Soko dan Yekutiel bapa Sanoa. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham ialah Abu Kehila, orang Garmi itu dan Estemoa orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Sohet dan Ben Sohet. Keturunan Sela, anak Yehuda ialah Er, Bapa Leka, dan Lada, Bapa Maresa. Dan kaum-kaum pengusaha kain lenan halus di Bet. Asibea, lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf, 
yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang priuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zera, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mipsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Sime. Sime mempunyai 16 orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Bersheba, Molada, Hazar Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, dan Disa Araim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asan, lima perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka. Dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlech, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia, bin Seraya bin Asiel, Elio Enai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu, mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia. Raja Yehuda dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka demikianlah sampai hari ini kemudian mereka menduduki tempat-tempat orang itu sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang Pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.